հանուն հոր եւ օրթվո եւ օգնույն սրբո ամեն սիրելի ավադացյալներ ուրախ եմ որ ասուզորնությամբ վերադարձա եւ այսօր միասնապար գաղոթենք ինչպես շատերը դիտեիք անցնող գիրագի եւ անցնող քանի մորերուն ես հայաստան գտնվեի զանազան արիտներով բայց ամեն են կարևոր այն էր որ հայաստանի անգախության 26-րդ ամյակին օրը այն դեղեի եւ այնպես հուվադահեցավ որ այս օրերուն երբ հայաստան գբդդիս ամեն գողմե ծանոթներ գտեսնես ծանոթներ նյուրքեն ծանոթներ միջին արևելքեն բոլորնալ այն դեղ են հետևաբար կարելի չէ որ փողոց մկալես եւ անբայման ծանոթի մեջ չի հանդիպիս իսկ ապես ուրախություն էր որ քանի մը մոդիկ անցերու հետ արիթ ունեցա դեսնվելու եւ անոնց մեմ մեգը հարգավ շահան սրբազաններ շահան սրբազանը որ հալեբի առաջնորդն է ցեզ մեջ շատեր գջանշան զինք որովհետեւ հալեբի դակնաբի ծանր օրերուն այստեղ եկավ եւ մենք այս պացարիկ կաղոթը սուրբսարքիս է գեղեցին օկտագար եղավ նվրալություններ հավակելով եւ գրգելով այդ օրերուն հալեբի գարեկավոր ժողովուրդին Եվ ամբեսը մտահեցա որ ուզեցինք հանդիպել եւ հանդիպման օրը 5 շաբթի օրն էր եւ երբ տեսնվեցանք իրարու հետ ասվազոգնական նսելես երկ առաջին խոսքը որոսավ շնորհավորը լա նայեց արդյոք նոր շաբիկ մ ունիմ նոր դափատ մ ունիմ ինչին շնորհավորը լա գսե ասի շնորհակալ եմ սրբազան բայց չի ասկցա ինչու ասա որ շնորհավորը լա որտեվ այսօր մեր անգախության տոնն է եւ ասի որ իսկ ապես ասիկա դոմ մնե որ պետք է բոլորը սալ դոնենք եւ իրար շնորհավորենք որովհետեւ գդոնենք մեր երիտասարդ հանրաբերության 26-րդ դարետարձը իսկապես անոնք որոնք ապրեցան 80-ական թվականներուն 70-ական թվականներուն Եվ անոնց մեջ են օրինակի համար իմ մեծ հայրիկս, որ իրեն համար երազ էր դեսնել Հայաստանի անգախությունը, լավ գիշեմ ինչպես իր մահվան անգողնին վրա էր, երբ լսեց, որ Հայաստան անգախություն արավ։ Եվ ասավ թեև, թեև ես իմ աչկերովս պիտի չի դեսնեմ անգախությունը, որովհետև քիդեր ինչ վիճակի մեջ էր, բայց լսելը անգախության մասին լսել որ մեր հայրենիքը անգախացած է արդեն ասիկա ասուզո հրաշքն է սիրելի հավատացյալներ այսօր մենք ունենք ազատ անգախ հայաստան սակայն այդ հանրաբերությունը ունի լուրջ դժվարություններ մեր հանրաբերություն ունի արդակին վտանգներ ինչպես գիտեք բադերազմի մեջ ենք ղարաբաղի գացությունը բոլորիս համար լուրջ վտանգ է որովհետև ունենք արդակին դժնամիներ ունենք ներքին դակնապներ որոնց մեջ ամեն են կլխավորը ժողովուրդին բարբվիլն է հայաստանեն հավանաբար մենք լուզումներ ճունենք այս եղող հարցերուն բայց այսօր որ մենք հավակված ենք այստեղ եւ մենք կաղոթենք մեր հայաստանի հանրաբերության 26-րդ դարետարցին արդիվ ցեզմը պիտի խնդրեմ որ միասնապար այսօր աղոթենք որ ասված թշնամիները հերուբահ է մեր երկրն որ ասված մեր ժողովուրդի ղեգավառներուն մեր նախակահին մեր փանագին դա իմաստություն որբեսի ճիշտ որոշումներ առնեն մեր երկրին համար եւի վերջո աղոթենք մեր ժողովուրդին համար որ ասված անոնց սրդերում մեջ չնես սեր անոնց տահամբերություն որբեսի գարենան դոգալ իրեն ծանր պայմաններուն թող շնորհավորը լա բոլորիս անգախության դոնը Dear brothers and sisters good morning and welcome to St Sarkis Church I'm happy to see you here gathered together celebrating the divine liturgy and praying together Today we talk about marriage the biblical reading is about the sacrament of marriage and marriage is one of the seven sacraments 
of the church. What is a sacrament? In Armenian, we say chorurt. The literal translation of that word would mean a mystery. Sacraments are the ways that God gives us his grace. If we want to understand the true meaning of the sacrament, we need to look at the history of the church. And when we go to the early church, we come to realize that there was a time in the life of the early church that the scripture as we know it today, the New Testament as we know the canon today, did not exist. But yet Christians, those who believed in Jesus Christ, got together, they gathered together, and they celebrated something. And that thing that celebrated was the breaking of the bread. It was the first sacrament. And every time that they broke the bread, they felt the presence of God in them. In other words, God communicated to them. God gave them the grace through the sacraments. And the church in her wisdom decided that there are seven sacraments that touches different aspects of our lives and the holy matrimony is one of those seven sacraments. The church administers the sacrament of marriage and therefore the church should also take care to make sure that those who have received that sacrament are living it in a healthy way. We have this understanding that the, the sacrament of marriage is something that happens on that day when people come here to church to receive it. But the reality is that the sacrament of marriage is something that we live every day. I would give my own example. Ordination and priesthood is a sacrament. I received that sacrament many years ago. But it was not a one-time event in my life. I did not feel like a priest on October 17, 2004, when I was ordained only. But I feel like a priest and I live like a priest every day of my life. In other words, I live that sacrament every day of my life. The same thing is with, with those who have received the sacrament of marriage. They are called to live in a place which is known as the small church, the little church, which reflects the life of the large church, the community of those who believe in God. When people come here to get married in our church, they exchange the vows. And sometimes we have a problem with that because we have people who come from different traditions and they ask me, why can't we write our own vows of, of marriage? And I always tell them that this is the system, we cannot change it. But deep inside, I like the simplicity of our own vows. It consists of three very simple words. We ask the couples here, do you promise to love, respect, and cherish your future spouse? And they say yes to that. It turns out that a successful marriage could be built on those three elements, to love, to respect, and to cherish. If you look at, at our Christian life, love is the mo most important element in our lives. God came, Jesus was incarnated because he loved us. And he showed us the way to be with God through loving God and loving our neighbors. But sometimes in marriages where we promise to love and cherish and respect one another, it turns out that we love our 
new iPhone more than our spouses. Sometimes we respect our puppies more than we respect our spouses. Sometimes we cherish that food from that famous Italian restaurant more than we cherish our relationship with our spouse. What I'm trying to say is that love and marriage does not operate on autopilot. It needs our constant attention. It means that we need to work. The sacrament of marriage is a place where we learn to forgive one another. It's a place where we learn to accept criticism. It's a place where we learn to look inside and see our shortcomings. It's a place where we understand why am I doing the things that I do. It's a place where we focus on our blind spots and see the things that we do and we have no idea that we do them. All of this happens when we are committed and we are, when, when we see a value in our relationship. I would like to end my homily telling you another story from my ministry here to, in this church. Many years ago, you can listen to the story and then you can go, yeah, take your time, it's okay, I can wait. It's a good story, I promise. Many years ago, a couple came to this church and they said, we want, us to give, we want you to give us a blessing because we are celebrating a milestone in our relationship. I don't remember, it was 40 years or 50 years of marriage. And I said, of course. And the day came and they came to this church and right before starting the prayer, one of the spouses said, Father, can you make sure that you say a few words in English? I said, of course I can. Why? That person said, because when we were getting married, every prayer was said in Armenian, and I did not understand anything. And I said, that must have been difficult. But that person said, no, because we were able to live through the 40 or 50 years of our marriage. And I said, how you did it? And that person said, it's easy. We loved one another, we respected one another, and we cherished our relationship. Therefore, my brothers and sisters, I hope and I pray that God will bless the sacrament that you're living, and may God bless you all with your families now and forever and ever. Amen.